Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. สวัสดีครับกับผมรู้จักสินทรัพย์ทั่วโลกไปพร้อมๆกับเรา Asset c l u b สวัสดีครับครับครับผมต้องธนพัฒน์ครับครับผมมิสเตอร์เซโรโคนินครับในตอนนี้เนี่ยก็เราก็จะมาพูดถึงสินทรัพย์ที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเรานึกถึงการลงทุนเนี่ยเราอาจจะนึกถึงในประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วซะมากกว่าเนาะอ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอการลงทุนในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาเลยหรือว่า Emerging Market หรือว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยแหละอ่ะก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับวันนี้เราก็จะมาให้ข้อมูลความรู้กันเช่นเคยนะอ่าซึ่งไอหัวข้อวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ EM Bond หรือว่า Emerging Market Bond นั่นเองนะครับเป็นตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่นั่นเองเนาะเคยพูดเรื่องบอลกันไปแล้วนะอ่ะก็เดี๋ยวจะสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าบอลหรือตราสารเนี่ยมันคืออะไรนะครับองค์ประกอบข้าวๆของตาสันนี่เนี่ยก็จะมีราคาพาหรือว่าพาแวลูนั่นเองนะครับที่เขาเรียกหรือว่าเรียกอีกมุมนึงก็คือราคาตั้งต้นนั่นแหละอ่าส่วนที่2ก็คือคูปองเรทนะครับหรือว่าอัตราผลตอบแทนที่เขาตกลงไว้ว่าจะจ่ายเนาะอ่าส่วนที่3เนี่ยก็คือเป็น,นกลไกนะครับหรือแมคคณิกของมันนั่นเองก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยเพิ่มเนี่ยราคาตาสันนี่ก็จะลดลงนะครับจากการที่ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ราคามันต้องปรับลดลงตามแล้วเพื่อที่เขาจะได้จ่ายนี่ได้ตรงตามที่ตกลงกันไว้แต่ตอนแรกเนาะอ่าแล้วถ้ากลับกันแล้วเนี่ยถ้าตาดอกเบี้ยลดลงราคาก็จะเพิ่มแต่ทําให้ผลตอบแทนลดลงนะครับก็ปรับกันไปกันมาเนาะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดแง่มุมพิเศษนะครับของตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่สักนิดนึงนะครับตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่เนี่ยมันก็อาจจะอิชชูหรือว่าออกออกมาได้เป็น2แบบนะครับก็คือ hard currency กับ local currency นะครับซึ่งความแตกต่างของ2อันนี้เนี่ยก็คือว่า hard currency เนี่ยจะเป็นตราสารหนี้ที่ออกมาในสกุลเงินหลักอย่างเช่นพวกดอลลาร์ยูโรเยนอะไรเนี่ยครับที่มันดูแล้วมีความนะ่ามีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือนะครับผู้คนให้การยอมรับมากกว่าหรือเขาจะออกเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับก็คือ local currency นั่นเองนะครับหรือสกุลเงินท้องถิ่นนะครับซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยสกุลเงินเหล่านี้เนี่ยก็จะตรงข้ามกับไอ้ที่กล่าวไปก่อนหน้านั่นก็อย่างเช่นค่าเงินเรียวของบราซิลนะครับที่อาจจะดูแล้วเนี่ยมีเสถียรภาพน้อยกว่าแล้วก็ตรงกันข้ามกับที่กล่าวไว้ตอนต้นนะครับอืมแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าอันนี้ผมไปก็แอบซุ่มอ่านมาเนาะวิธีหาบาเกนหรือว่าในเชิงแวลูแล้วกันของตราสารหนี้นะหาตราสารหนี้ที่มันมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะว่าทํำยังไงนะครับก็สรุปมาเป็นคร่าวๆแล้วกันเนาะก็คือว่าถ้าเราจะหาตราสารหนี้ที่มันอ่าเหมือนมีแวลูซ่อนอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องดูก่อนว่าราคาของมันเนี่ยในตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเทรดต่ํากว่าราคาตั้งต้นหรือราคาพาที่ผมจะพูดไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็เราอาจจะเปรียบเทียบยิวของแต่ละประเภทนะครับที่มีอ่าลักษณะคล้ายๆกันนึกว่าอันไหนมันดูแล้วคุ้มค่ากว่ากันนะครับเพราะว่าตราสารหนี้บางอันเนี่ยมันจะมีแบบหักภาษีบ้างนะครับพอเราคิดหักเสร็จแล้วเนี่ยผลตอบแทนมันอาจจะเท่ากับอันที่ให้น้อยกว่าก็ได้นะก็ต้องไปดูกันดีๆนะครับแล้วเราก็อาจจะดูผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับหรือผลตอบแทนผลตอบแทนดั้งเดิมของไอตราสารหนี้ประเภทนี้เนี่ยว่าเอ้ยปกติมันอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้มันให้ผลตอบแทนสูงกว่านะครับก็มีความเป็นไปได้นะที่มูลค่ามันจะกลับมาเท่าเดิมนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยก็คืออาไอตราสารนี้เหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะซื้อไอพวกบาร์เกนที่มันมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าไอตอนนั้นน่ะไอตราสารนี้ประเภทเนี้ยมันมีศักยภาพพอที่จะสบายได้หรือเปล่าหรือว่ามีแฟกเตอร์อะไรที่มันเข้ามาช่วยดรายให้เขาไม่ดีฟอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องดูแหละว่าจ่ายนี้ได้หรือเปล่านะครับเราอาจจะดูเป็นถ้าเป็นตราสารนี้บริษัทอย่างเงี้ยเราอาจจะดูว่าไอสินทรัพย์ระยะสั้นเนี่ยกับนี้สินระยะสั้นของเขาเนี่ยไอมันดูแล้วมันมีมากกว่าเป็น margin of safety ให้เราหรือเปล่าหรือว่าเป็นส่วนที่ทําให้แบบเ,เขาจ่ายนี้ได้อะไรเงี้ยครับก็ลงทุนได้นะครับอืส่วนต่อไปผมก็จะมาเอารีเสิร์ชมาพูดแล้วกันนะครับเป็นรีเสิร์ชของ JP m o r g a n นั่นเองนะครับเป็นมุมมองการลงทุนเกี่ยวกับอิมบอลหรือตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่เนาะอืมเขาบอกไว้ว่าตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่เนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับโดยตัวผล,ผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเราอาจจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบบาเบลหรือว่าผสมผ
ม่ได้เข้าสู่วิกฤตโดยที่มีการเลเวอเรจหรือว่าใช้หนี้สินเกินตัวเท่าแต่ก่อนนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเกิดดีฟอลต์หรือว่าหนี้ศูนย์เนี่ยในรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่สูงมากเท่าแต่ก่อนเนาะอืมแล้วก็มีข้อจุดที่น่าสนใจก็คือ 72% อของบริษัททั้งหมดในตลาดนะครับในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยยังสามารถเพิ่มทุนได้อยู่เลยนะครับและการดาวเกตตาสันนี่ส่วนใหญ่นะก็อาจจะผ่านพ้นไปแล้วเนยตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกนะครับจากรายงานของเขาเนะจึงทําให้ตลาดเนี่ยอาจจะมองไปที่ในปี2021แล้วโฟกัสเรื่องการสร้างหาผลตอบแทนแทนเนอะอืมเราก็กลุ่มบริษัทตลาดเกินมาเนี่ยยังไม่มีปัญหาในการเพิ่มทุนนะครับจากข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเนาะก็คือยังเพิ่มทุนได้อยู่นั่นเองนะครับก็การเพิ่มทุนเนี่ยก็จะทําให้บริษัทเขามีสภาพคล่องมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นเนาะอืมอาจจะทําให้เอาเงินอันนี้ไปเลี้ยงตัวเองได้อะไรอย่างนี้ครับโดยที่บริษัทในตลาดเกินใหม่เนี่ยยังออกตราสารนี้เกณฑ์ลงทุนได้อยู่เลยนะครับในช่วงพฤษภาคมมิถุนายนแหละแล้วก็ออกตราสารนี้แบบเกณฑ์ลงทุนไปแล้วเนี่ยทั้งหมด8 0,000 ืล้านเหรียญเลยนะครับแล้วก็การจ่ายหนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนะครับก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะครับก็ยังอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยเนาะยังไม่มีการดีฟอลต์เยอะเนาะก็ยังปกติอยู่นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไอ้ผลตอบแทนไอ้ตัวเครดิตสเปดหรือว่าไอ้ตัวส่วนต่างผลตอบแทนระหว่างตราสารหนี้กับไอ้พันธบัตรเนี่ยมันอยู่ที่ราว 4.5% นะครับก็ถือว่ามีอัตราผลตอบแทนที่ยังน่าดึงดูดอยู่เนาะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาก็สรุปว่าโอกาสผ่านการลงทุนในตราสารหนี้แบบสกุลเงินท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่นะครับโดยเขาแบ่งออกเป็น2ข้อก็คือว่าการทำคีวีของเฟดเนี่ยมันอาจจะดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ส่งผลให้ค่างเงินดอลลาร์อ่อนต่อไปเนาะอ่าแล้วการที่เราถือตราสารหนี้ในสกุลเงินท้องถิ่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักเนี่ยก็อาจจะทําให้เราได้เปลี่ยมนะครับจากการที่เงินดอลลาร์อ่อนค่านั่นเองเนาะอืมแล้วก็ธนาคารกลางนะครับในกลุ่มตลาดเกินใหม่เนี่ยยังมีการใช้มาตรการในเชิงสนับสนุนสภาพคล่องนะครับคือเขาอาจจะไม่ได้บู๊แบบเฟดแต่เขาเน้นแบบสร้างเสถียรภาพให้มันให้มันคงที่นะครับไม่ดีฟอลอะไรอย่างงี้เนาะ,ะแล้วก็ไอ้ policy gap ในส่วนนี้เนี่ยก็คือว่าเฟดทำ QE มากไอ้ธนาคารกลางในกลุ่มตลาดเกินใหม่อาจจะใช้ QE สนับสนุนเฉยๆนะครับก็อาจจะไม่มากเท่าเขาก็อาจจะส่งผลให้ค่างเงินเอเชียเนี่ยแข็งค่ากว่าสกุลเงินดอลลาร์ได้นะก็เป็น policy gap ขึ้นมานั่นแหละเราก็จะพีมอแกนนะครับให้มุมมองว่าค่างเงินวอนของเกาหลีค่างเงินบาทไทยค่างเงินรูเบิลเนี่ยมีศักยภาพพอนะครับที่จะทํา QE ต่อไปนะครับไอ้ QE เลี้ยงเนี่ยอ่าแล้วก็ในระยะกลางเนี่ยอาจจะยังไม่เกินเงินเฟอ้อรุนแรงนะครับแต่ในระยะยาวแล้วถือว่ามีความเสี่ยงเลยนะครับคล้ายๆกับช่วง 2008-2009 เนี่ยที่เขาทำ QE เยอะๆเนี่ยแล้วก็ส่งผลให้ราคาสินค้าพวกผลหรือคอมมูนิตี้เนี่ยขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็เจพีมอร์แกนก็ได้สรุปนะครับกลยุทธ์การลงทุนในตราสารนี้เกตต่ำนะครับในสกุลเงินท้องถิ่นนะครับโดยแนะนําให้ลงทุนในตราสารนี้เกตต่ำไอ้ที่อยู่ในสกุลเงินท้องถิ่นเนี่ยที่มีระยะเวลาราวๆ5ปีนะครับอืมแล้วก็ลงทุนในตราสารนี้สกุลเงินหลักนะครับเกรดทริปเปิลแล้วก็ BB นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนผลตอบแทนล่าสุดที่ผมหามาเนี่ยก็คือผมใช้เป็นตัวเครดิตสเปรดนะครับของตราสารนี้อิมเมอร์จิมาร์เก็ตทริปเปิลนะครับก็อยู่ที่ 2.36% นะครับส่วนตัวดับเบิลบีก็อยู่ที่ 4.73% เปครับก็เรียงลำดับกันไปตามความเสี่ยงนะครับผมดับเบิลบีได้อยู่ 4% นะครับชอบทิปเปิลเหลือ2กว่าะนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าจะมาเล่ากันให้ฟังเพราะว่าเราเคยจริงๆเราเคยพูดถึงเรื่องของบอลกันไปแล้วนะครับผมแต่เป็นตาสารนี่นะครับผมอันนี้ก็กลับมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของตัว emerging market ก็คือเจาะเข้ามาแคบลงกว่าเดิมนะครับผมอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะครับอย่างเปเปอร์ที่ผมจะนํามาอ่านให้ฟังวันนี้นะผมก็สรุปมาเลยนะครับจากหกสิบสี่หน้านะครับชื่อว่า factor investing in emerging market bond นะครับผมตัวนี้ไม่รวม high yield bond นะครับผมเป็น sovereign bond นะครับผม Emerging Market ในที่นี้นะครับผมเขาระบุไว้มี25ประเทศนะครับถ้าผมไล่ให้ฟังนี่น่าจะยาวเกินแต่บอกว่าไม่มีไทยนะครับผมก็จากเปเปอร์ฉบับนี้คนเขียนก็เป็นทำงานอยู่ที่ Backlog ด้วยนะครับผมกองทุนหลายท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้ว
ต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่าให้ฟังว่าในเปเปอร์ฉบับเนี่ยครับผมเขาตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี2018นะครับแต่บททดสอบของเขาใช้ตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2017นะครับด้วยการรันลิเกชันเลยนะครับผมเพราะว่าเปเปอร์ฉบับนี้เขาไปค้นพบเจอว่ามันมีปัจจัยครับผมที่สามารถนำมาใช้ประกอบการทำนายราคาของ Emerging Market ได้อ่าครับผม Emerging Market Bond นั่นเองก็ไม่ล่ยาวผมก็มาบอกเขาเลยครับว่าสิ่งที่เขาใช้ครับเขาระบุมาว่าเป็นแมคโครแฟกเตอร์นะครับผมแมคโครแฟกเตอร์ตามเปเปอร์ที่เขาระบุไว้นะครับเขาบอกว่าคําว่าแมคโครแฟกเตอร์ของเราเนี่ยคือประกอบไปด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับผมอัตราตัวส่วนของเครดิตและตัวค่าเงินแต่ละประเทศแล้วก็ตัวผลตอบแทนจากตลาดหุ้นก็คือ25ประเทศในเปเปอร์ฉบับนี้ที่เขา cover ไว้นะผมลองไล่ชื่อให้ฟังนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างแฟร์อยู่เหมือนกันเขาก็เขียนบอกมาว่าเขารวมไปถึงประเทศอย่างอาร์เจนตินาหรือเอกวาดอร์หรือประเทศที่เวเนซุเอลายูเครนที่เคยมีการล่มสลายขึ้นมาด้วยสิ่งที่เขาใช้ครับผมสำหรับตัวของเรทหรืออัตราดอกเบี้ยเขาใช้อะไรเข้ามาในการประกอบการทำนายนะครับผมคำว่าเรทแฟกเตอร์ของเขาตัวนี้ครับเขาใช้ตัว USD Head Version นะครับของ JP Morgan Government Bond Index Global นะครับผมที่จะสะท้อนถึง Global Portfolio ของ Government Bond ทั้งโลกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเครดิตแฟกเตอร์เนี่ยครับผมเขาบอกว่ามันเลือกพิเศษบายบูมเบิร์กบาเคยูเอสคอร์ปอเรตไฮยูอินเด็กนะครับผมอ่าตัวที่2ละต่อมาตัวที่3ครับผมเป็นเคอร์เรนซีแฟกเตอร์หรือค่าเงินนะครับผมเขาใช้เป็น m s c i Emerging Market Currency Index นะครับผมที่รวบรวมของอ่า performance ของ Emerging Market 25ประเทศไว้นะครับแล้วก็เวทโดยคันที่เลยครับเพราะถ้าฟังอย่างนี้เราก็เหมือนกับว่าเรากองทุนกองนี้ครับผมลงทุนให้น้ำหนักตาม Market Cap ของแต่ละประเทศเลยนะครับผมก็เป็น Currency w e i g h t by each country ไปนะครับผมตัวที่4ครับผมเป็น Equity Factor หรือว่าตลาดหุ้นนั่นเองครับตรงนี้เขาก็ใช้ตัว USD Head Version เข้ามานะครับของ MSCI World Index นะครับผมที่จะแล้ง performance ตาม Market Cap ของแต่ละประเทศอีกเช่นกันครับที่อยู่ในหมวดของอกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวผมมาพูดถึงค่าลิเกชันที่เขารันกันออกมาเลยนะครับผมแล้วเขานําไปใช้นะครับจากผลแบ็กเทสของเขาออกมาตั้งแต่ปี2003จนถึง2017นะครับผมถ้าไปลงกับตัวของ MSCI uh, Emerging Market Bond นะครับผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 102% นะครับแต่ถ้ามาใช้วิธีการที่ใช้4แฟกเตอร์นะครับผมมารันลิเกชันแล้วไปทํานายเนี่ยครับผมจะได้อยู่ที่ 110% นะครับก็จะเห็นว่าในระยะยาวแต่จริงๆแล้วก็สูสีกันมาตลอดนะครับจะเริ่มมีมาฉีกก็คือหลังจากช่วงวิกฤตช่วงปลายปี2008ก่อนปี2009นะครับที่จะส่งผลให้ Emerging Market Bond ตรงนี้ขึ้นมาครับตรงนี้ก็จริงๆแล้วมันยากนะครับกับการที่จะนำแบบฟังผมพูดแบบนี้หรืออ่านเปเปอร์แล้วอยากจะลองไปใช้ต่อดูนะครับผมก็ก็ลองดูแล้วเหมือนกันครับค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าทําได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปซื้อกองทุนที่มันมีวิธีไหนที่รัน emerging bond แบบนี้นะครับผมก็เลยยังแนะนําในเรื่องของการทําเป็น asset allocation ให้มีในพอร์ตอยู่นะครับผมแต่ว่าจะมีช่วงไหนเนี่ยก็เดี๋ยวลองติดตามกับทาง phenomena เราจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าช่วงไหนเราเริ่มมองบอลแล้วนะครับผมครับครับแล้วก็ก่อนที่จะไปฟังของตัวกองทุนที่เรามาแนะนําวันนี้นะครับผมครับก็เดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับกองทุนที่เป็น emerging market bond เลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่เป๊ะเ,เหมือนกับที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะไม่ได้ลงวิธีนี้นะครับแต่ว่ามันมีกองที่ที่เด็ดของทางฟิโนมิน่าเราอยู่อันนั้นคือกองอะไรครับกองนี้ก็คือกองเอเชียขีดบีนั่นเองนะครับก็จะลงทุนในตราสารหนี้เอเชียนะครับโดยลงทุนหลักๆแล้วอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในจีนเป็นหลักเลยนะครับหลายๆคนช่วงนี้น่าชอบจีนนะอ่าก็ลงทุนในจีนเป็นหลักนะครับจีนกันทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะมีจีนในพอร์ตใช่เห็นมังกรนี่คือแบบโอ้โหยักษ์ซัดเลยเลยนะครับครับก็ลงทุนในจีนนะครับ 50% ถึง 80% เลยเนาะแล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยที่อยู่ที่ราวๆ 3-5 ถึงปีนะครับก็ถือว่ากลางๆเนาะอ่าส่วนเครดิตความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่จะไปลงทุนเนี่ยก็จะอยู่ที่ AA นะครับแล้วก็ A ตัวเดียวนะถึง Triple B นั่นเองนะครับก็มีส่วนที่สอดคล้องกับไอ้มุมมองของ JP Morgan ตอนแรกนิดหนึ่งนะครับก็คือลงทุนใน Triple
แล้วก็แล้วก็มุมมองหลักของเขาเนี่ยก็คือจะลงทุนในตราสารนี้บริษัทที่มีสถานะการเงินมั่นคงนะครับหรือจะเป็นตราสารนี้จากรัฐหรือว่าองค์กรกึ่งรัฐก็ได้เนาะอ่าโดยจะลงทุนในตราสารนี้ที่ออกในสกุลเงินดอลลาร์นะครับหรือที่เล่าให้ความรู้ไปเมื่อกี้ว่ามันคือ hard currency นั่นเองอครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับติดตามทางฟิโนมิน่าเราได้ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มีกองทุน Emerging Bond เจ๋งๆมาครับผมเจอถ้าเกิดเข้าคาริเลียเปเปอร์ที่ผมนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้หยิบยกมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งให้ทุกท่านได้ติดตามกันอันนี้ก็เป็นเหมือนทีเซอร์ไปก่อนนะให้ใความรู้กันไปก่อนนะเอาไปประกอบกันตัดสินใจการลงทุนนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็มีนักรบ DIY ค่อนข้างอพอสมควรเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ Asset c r a f t Podcast นะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ EP หน้าครับครับผมพวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คําปรึกษาด้านการลงทุนกับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คําปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential